হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো প্রগ্রেস কোচিং বিডির পক্ষ থেকে আমি শুভচার আজ তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে তোমাদের ইদানিং যে ভুলটা আমি এদানি মানে সচরাচর দেখছি সেটা হচ্ছে কম বা বেশি অঙ্কের ক্ষেত্রে ভুল তুমি অঙ্কটা বুঝছো অঙ্কটা করছো বাট শেষে উত্তরের ক্ষেত্রে তুমি কম বা বেশি লেখো না যার কারণে তোমার অঙ্কে শূন্য হয়ে যায় নাহলে এক মার্ক কাটা যায় তো এটার সমস্যার সমাধান আমি দিয়ে দিচ্ছি কোন কোন কথাগুলিকে তোমার এই অঙ্কের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে আজ তুমি আমার কথাগুলো শুনলে কম বা বেশির অঙ্ক তোমার এই পিডেকেও ভুল করাতে পারবে না তার মানে তুমি আমার কথাগুলো অনুসরণ করলে তোমার কখনো কম বা বেশির অঙ্ক ভুল হবে না আচ্ছা দুইটা রুলসকে আমি আগে বলি দুইটা নিয়ম প্রথম কথা হচ্ছে মানে অঙ্ক কম বা বেশির নিয়মটাকে তুলে ধরি অঙ্কের শেষে যদি কম বা বেশি লেখা থাকে সেক্ষেত্রে চক্ষু বন্ধ করে বিয়োগ মানে কি মানে এটা তুমি শিওর হয়ে যাও যেটা অবশ্যই বিয়োগ যদি শুধু কম লেখা থাকে তবুও সেটা বিয়োগ আবার যদি শুধু বেশি লেখা থাকে সেটাও বিয়োগ কম বা বেশি দুটোই কথা লেখা থাকলে বিয়োগ তার মানে কম বা বেশির অঙ্কর মিনিংটা আছে বিয়োগ তোমার আর ব্যাখ্যার কিছু নেই তুমি নিজেই বুঝে গেছো যে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিয়োগ এবার কথা আছে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে নামের একটা হিসাব আছে দুইটি নাম যদি পাশাপাশি থাকে ভালো করে শুনুন আমি কিন্তু ক্লাসে অনেকবার বলেছি আবারও তুলে ধরতেছি যদি দুইটি নাম পাশাপাশি থাকে রাজু সাজু কিংবা রহিম করিম রুমা সুমা যাই বলো দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সব সময়ের জন্য কোন নামটা হবে বলো তো বলো তুমি বলো প্রথম নামটা হবে কোন নামটা প্রথম নামটা তার মানে প্রথম পয়েন্ট বলেছি দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সব সময়ের জন্য প্রথম নামটা কি আবার একটু রিপিট করো দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সব সময় কোন নামটা প্রথম নামটা গেল ফার্স্ট পয়েন্ট নাম্বার সেকেন্ড পয়েন্ট দ্বিতীয় রুলসে আসি সেটা হচ্ছে দুইটি নামের মাঝখানে থেকে চেয়ে অপেক্ষা কি কি কথা বলেছি থেকে চেয়ে অপেক্ষা যা যদি বলি রাজু সাজু রাজুর থেকে সাজু রুমার থেকে সুমা রুমা অপেক্ষা সুমা রহিম অপেক্ষা করিম এই যে পয়েন্টগুলো দেখছো মাঝখানে কিন্তু থেকে চেয়ে অপেক্ষা আছে প্রথম পয়েন্টে বলেছিলাম পাশাপাশি থাকলে প্রথম নাম আর দ্বিতীয় পয়েন্টে বলছি দুইটি নামের মাঝে এই একটা নামে একটা নাম তোমার এটি চিত্র হিসেবে দেখো দুটি নামের মাঝখানে থেকে চেয়ে অপেক্ষা থাকলে সব সময়ের জন্য শেষের নামটি ধরতে হবে এবং আর একটা কথা উত্তর লেখার সময় যদি কম থাকে তাহলে উত্তরে কম লিখতে হবে আর যদি বেশি থাকে তাহলে উত্তরে বেশি লিখতে হবে তোমরা সুন্দর করে অঙ্কটা করো শেষে উত্তরে যে আর কম বা বেশি লেখো না তা ভুল হবে না তো কী হবে এটা আমার দোষ তুমি আমার কথা আমি বারবার বলেছি যে আমার কথা অক্ষর অক্ষরে পারবা তোমার প্রতিটা জিনিস তুমি নিখুঁতভাবে করতে পারবা আর তুমি কথা শুনেছ মনে রাখতে পারলে না সেটা তোমার জন্য ক্ষতি সো আমি কথাগুলো বলেছি কথাগুলো প্রুভ করার জন্য বোর্ডের অঙ্কটা অঙ্কগুলোকে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো বুঝিয়ে দেবো খুব গভীর মন দিয়ে খেয়াল করো এবং আজকের এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হবে যে কম বা বেশির অঙ্ক একেবারে তুমি যখন বুড়ে হয়ে যাবা হ্যারপরে তোমার ভুল হবে না ভুল তোমার হবেই না শুধু টুক গভীরভাবে খেয়াল করো প্রথম প্রশ্নটা আমি পড়ছি রুমের পঁচাত্তরটি মার্বেল আছে এবং রাজুর সাতচল্লিশটি মার্বেল আছে রুমি এবং রাজু কয়জন তারা দুজন এবার রুমির থেকে রাজুর ওই যে একটু আগে বলেছি দুইটি নাম কিন্তু পাশাপাশি নেই মাঝখানে আছে থেকে চেয়ে অপেক্ষা তাহলে মাঝখানে থেকে থাকলে শেষের নামটা ধরতে হয় তুমি আমার কথাকে রিপিট করো দেখবো আমি অক্ষর অক্ষরে মিলাই দেবো রুমির থেকে রাজুর কয়টি মার্বেল কম বা বেশি আছে আচ্ছা কম বা বেশির অঙ্ক শুভ স্যারে বলছে কম বা বেশির অঙ্ক মানে চক্ষু বন্ধ করে বিয়োগ এ ধারণা তোমার তো হয়ে গেছে এটা নিয়ে তো কনফিউশন নেই তাহলে বিয়োগ বিয়োগের বেলায় স্যার তো বলেছে বিয়োগের বেলা সবসময় বড়ো সংখ্যাটি উপরে বসে ছোট সংখ্যা কখনো উপরে রেখে বিয়োগ করা যাবে না তারপরও স্যার বলছিল দুটি নামের মাঝখানে থেকে এসে অপেক্ষা থাকলে শেষের নাম তাহলে আগে আমি মূল অঙ্কের রুলসে আসি যেহেতু বিয়োগ বুঝতে পারছি তাহলে যার বেশি তারটা উপরে লিখবো যার কম তারটা নিচে লিখবো আচ্ছা কার বেশি রুমির বেশি তাহলে লিখলাম রুমের মার্বেল আছে মার্বেল আছে পঁচাত্তরটি আচ্ছা এটা গেল রুমি তারপরে আছে রাজু ঠিক এটা নিচে লিখলাম রাজুর মার্বেল আছে সাতচল্লিশটি এইবার বিয়োগ তো তুমি বুঝতেই পারছো এটা তো অঙ্ক বিয়োগ হবে তোমার তো ধরা হয়ে গেছে এবার তুমি এখানে ঠিক সোজা একটা দাগ দিবা দেওয়ার পরে কি বলেছিলাম থেকের পরে যার নাম তা থেকের পরে যার নাম স্যার যেহেতু বলেছে থেকের পরে যার নাম লিখলাম রাজুর এসে রাজুর কম না বেশি তুমি আপাত দৃষ্টিতে বলো তুমি চোখের দেখাই বলো পঁচাত্তর বড় না সাতচল্লিশ বড় পঁচাত্তর বড় তাহলে যেহেতু রাজুর কথা বলেছে তাহলে রাজুর আছে কম ঠিক না বলো তা রাজুর কম কতটি কম সেটা বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে এখানে লিখলাম রাজুর কম আছে এবার আমি বিয়োগটা করলাম সাত উপরে আছে পাঁচ বলো তো সাত আর কত হলে পাঁচ বলবো না সাত আর কত হলে পনেরো বলবো 
কি বলবো সাতের কতলে পনেরো এই যে করেন নিজে সাতটাকে ধরবো আমার আগে রুলসে বলা ছিল যোগ বা বিয়োগ করার সময় সব সময় কথাটা মনে রাখতে হবে তাহলে সাত থেকে আমি পনেরো পর্যন্ত যাবো সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো আট ঘর পর্যন্ত আসছি তাহলে আট হাতে আমার এক কেন দশের উপরে গেছে এই জন্য হাতেরটা ডান পাশে লিখে রাখতে হবে ওই যে কথার মধ্যে বলেছি প্রতিটা অঙ্কের ক্ষেত্রে ডান পাশে রাফ হাতে যেটা থাকবে সেটা পাশে লিখে রাখবে তারপর একটা পচা কথাও বলেছিলাম যে হাতেরটা যে পাশে না লেখে সে গোবর খায় এই কথাটার মিনিং কি মানে তুমি মানে তোমাকে অবশ্যই রাফ করতে হবে হাতেরটা পাশে লিখতে হবে লিখলে তোমার আর অঙ্ক কখনো ভুল হবে না তুমি অনেক ভালো স্টুডেন্ট তবু তুমি রাফ করবা হাতেরটা পাশে লিখবা ঠিক আছে এবার গেল এ একটা এখানে লিখলাম চারের আগে কত পাস পাঁচের কথা হলে সাত আবার গুণি পাঁচ ছয় সাত তুমি জানো দুই হলে সাত তবু তুমি গুণ গুণলা তুমি যখন প্র্যাকটিক্যালি গুণবা তখন তোমার ভুল হবে না ঠিক আছে এবার গেল পাঁচের কথা হলে সাত দুই হলে আঠাশ এই মার যে ভুলটা তোমাদের হয় সেই ভুলটা উত্তরে হয় তোমরা এই পর্যন্ত ঠিক করছো অনেকের ক্ষেত্রে দেখছি অনেক ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু তুমি এই পর্যন্ত ঠিক করছো শেষে এসে লিখে দাও কি আঠাশটি আ আঠাশটি কম না বেশি তুমি কিছু লিখলো না তা তোমার অঙ্ক সঠিক হবে কী করে এই জন্য তোমার মাথায় রাখতে হবে এখানে লিখতে হবে আঠাশটি কম আছে কিংবা আঠাশটি মার্বেল কম আছে যাই লেখো তোমার সেটাই কারেক্ট কিন্তু এই কম লেখাটা যদি না থাকে বড় একটা শূন্য সুতরাং মনে থাকবে থাকবে তো এবার গেল পরে প্রশ্নটা সুমি নামে একটা মেয়ে সুমিকে দুই হাজার উনিশ লিখতে বলা হয়েছে কত লিখতে বলা হয়েছে দুই হাজার উনিশ তাহলে সে ভুল করে লিখছে দুইশো উনিশ তাহলে সে কম লিখলো না বেশি লিখলো তুমি তো এমনিই বুঝতে পারতিস যে সে দু হাজার উনিশ লিখতে বলছে দুইশো উনিশ লিখছে সে অবশ্যই কম লিখছে তো কম আর বেশি যেহেতু আছে তাহলে চোখ বন্ধ করে বিয়োগ ওই নিয়মের আওতায় আমরা আসবো তাহলে দুই হাজার এটাকে আগে ব্যাখ্যা দিলাম দুই হাজার উনিশ এটাকে আমি সংখ্যায় রূপান্তরিত করে নিলাম এই বার লিখবো সুমিকে লিখতে বলা হলো বোর্ডে জায়গা কম এই জন্য আমি ছোট করে লিখছি সুমিকে লিখতে বলা হলো কত লিখতে বলা হয়েছে আমার সাথে সাথে বলো দু হাজার উনিশ সে ভুল করে লিখলো দুইশো উনিশ এই দুইশো উনিশ আমি এখানে বিয়োগ করব ওই যে আমি আগে বলেছি কম বেশি রঙকে বিয়োগ এবার তাহলে সে কত কম বা বেশি লিখলো অবশ্যই সে কম লিখেছে লিখলাম সে কম লিখলো বিয়োগ করে দিলাম নয় নয় মিলে গেলে শূন্য এক এক মিলে গেলে শূন্য দুই আর কত হলে শূন্য থাকলে কত ধরতে হয় বলো তো দশ ধরতে হয় তাহলে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আট হলে হাতে আমার এক হাতে যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই পাশে লিখতে হবে একের কত হলে দুই এক হলে এইবার উত্তরে কি লিখবো একটু খেয়াল করো আঠারোশো কম লিখল ক্লিয়ার আমি তিন নম্বর অঙ্কে যাই মাহিরের তেইশটি গল্পের বই আছে মাহির নামে একটা ছেলে আর অপূর্ব আর একটা ছেলে মাহিরের গল্পের বই আছে তেইশটি অপূর্বের সতেরোটি মাহিরের অপূর্বের থেকে দেখো এই অঙ্কটার বেলায় মাঝখানে থেকে দিয়েছিলাম আর এই অঙ্কটার বেলায় শেষে থেকে দিয়েছি মানে দুইটি নাম পাশাপাশি রাখছি ওই যে প্রথম রুলসটা বলেছিলাম দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সবসময়ের জন্য প্রথম নামটা ধরতেই হবে এবার যেহেতু আমি দেখছি শেষে লেখা আছে কয়টি বই কম বা বেশি আছে কম বা বেশির অঙ্ক মানে চক্ষু বন্ধ করে বিয়োগ শুভ স্যার বলেই দিয়েছে যে কম বা বেশির অঙ্কে বিয়োগ তাহলে বিয়োগ করলে সবসময় বড় সংখ্যাটা উপরে ছোট সংখ্যাটা নিচ্ছে তাহলে কার বেশি আছে তার টাকা লিখতে হবে কার বেশি মাহিরের বেশি লিখলাম মাহিরের গল্পের বই আছে গল্পের বই আছে তেইশটি গুড এবার অপূর্বের গল্পের বই আছে সতেরোটি বিয়োগ এইবার দুইটি নাম পাশাপাশি সব অবশ্যই প্রথম নামটা এটা বদলানো যাবে না দুটি নাম পাশাপাশি মানে প্রথম নাম দুইটি নামের মাঝখানে থেকেছে অপেক্ষা মানে শেষের নাম ক্লিয়ার তাহলে এবার পাশাপাশি আছে তাহলে লিখবো মাহিরের মাহিরের বই মাহিরের বেশি না কম তুমি বলো তেইশ বড় না সাতা সতেরো বড় তেইশ বড় তাহলে মাহিরের বই বেশি আছে সাত আর কত হলে তিন বলবো না তেরো বলবো বলো তো তেরো বলবো সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো ছয় হাতে আমার এক হাতেরটা পাশে লিখলাম এক আর এক দুই 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 মিলে গেলে শূন্য বাম পাশে শূন্য বসে না এই উত্তর ছয়টি বই বেশি কয়টি বই বেশি ছয়টি বই 
বেশ এই মূল রুলসে ছিল এবার আমি আর একটা জিনিস এক্সট্রা দিয়েছি এটা তোমার বোঝানোর জন্য পঞ্চাশের তিন গুণ একশো অপেক্ষা কত কম বা বেশি যেহেতু পঞ্চাশের তিন গুণ আগে এটাকে বাঙাবো কি লিখব দেখো পঞ্চাশ এর তিন গুণ সমান পঞ্চাশ গুণ তিন সমান একশো পঞ্চাশ একশো অপেক্ষা কত কম বা বেশি তাহলে একশো পঞ্চাশ থেকে এই একশো কত কম বা বেশি তাহলে পঞ্চাশের তিন গুণ একশো অপেক্ষা তাহলে প্রথমে কিন্তু পঞ্চাশের তিন গুণ দেওয়া আছে পাশাপাশি যেহেতু লিখলাম পঞ্চাশ এর তিন গুণ বেশি কত বেশি শূন্য পাঁচ এক আর এক মিলে গেলে শুনো বাম পাশে বেশি না কি লিখেছি পঞ্চাশের তিন গুণ বেশি প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার পঞ্চাশের তিন গুণ লিখছেন কেন দুইটা পাশাপাশি আছে দেখো পঞ্চাশের তিন গুণ একশো অপেক্ষা পাশাপাশি এই জন্য প্রথমটা ধরেছি পঞ্চাশের তিন গুণ বেশি পঞ্চাশ উত্তর পঞ্চাশ বেশ ক্লিয়ার বুঝতে পারছো সবাই সবার কাছে জিনিসটা সহজ হয়েছে আরও একবারে মিটি রিপিট করে দেয় কথাটা টোক মনের মধ্যে গেথে নাও একবারে মাথার ভিতরে ঢুকাই নাও কি বলেছে দ্যাটস এ ফার্স্ট পয়েন্ট কম বা বেশির অঙ্ক কম বা বেশির অঙ্ক যদি দুইটি নাম পাশাপাশি থাকে সব সময়ের জন্য সারা জীবনের জন্য প্রথম নামটা ধরতে হবে দুইটি নামের মাঝে থেকেছে অপেক্ষা থাকলে সব সময়ের জন্য সারা জীবনের জন্য শেষের নামটি ধরতে হবে বিয়োগের বেলায় সব সময় উপরে বড় সংখ্যাটি উপরে বসে ছোট সংখ্যাটি নিচে বসে কথাগুলো মনে রেখে তুমি কম বা বেশির অঙ্কগুলো করবে কখনো ভুল হবে না আর একটা পয়েন্ট উত্তরে মাথা ওই সময় কি ঢোকে অঙ্ক করতে করতে গিয়ে মাথার ভিতরে কি অন্য কিছু চিন্তা ঢুকে যায় যে কম বা বেশির সময় ভুল হয়ে যায় তোমাদের অঙ্ক সুন্দর করে করে এসে শেষে কম বা বেশি উত্তর লিখতে উত্তর লেখার সময় ভুল করে বসো এটা জন্য আর ফার্দার না হয় সেকেন্ড টাইম না হয় কারণ তুমি এই সম্পূর্ণ অন্ত অঙ্কটা করে আসলে ফাইনালে বাসে এসে বলবো আম্মু আমি করছি আব্বু আমি করছি আমি পারি অথচ তুমি কম বা বেশি লেখো নাই এতে তোমার ভুল হয়ে যাবে সুতরাং এটা আর করা যাবে না তার মানে উত্তরে কম বা বেশি যেটাই থাকুক সেটা তোমার অবশ্যই লিখতে হবে আর কম বা বেশি বা শুধু কম বা শুধু বেশি যাই থাকুক না কেন চক্ষু বন্ধ করে বিয়োগ করতে হবে ঠিক আছে যেহেতু আজকের এই কম বা বেশি ক্লাসটা তোমরা রিপিট করবা দেখবা দেখবা তোমাদের কাছে জিনিসটা আরও সহজ হয়ে যাবে এবং এই কথাগুলো মনে রাখবা তাহলে মনে করো তোমরা আমাকে ভালোবাসো কারণ আমার কথাগুলো অনুসরণ করলে তোমার আর ভুল হবে না যাই হোক আজকে তোমাদের সামনে এটা তুলে ধরলাম তোমরা আমি বারবার বলছি যে তোমরা আমাদের এই চ্যানেলটা প্রোগ্রেস কোচিং বিডি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাজায় রাখো আর আমার উৎস আমি যদি কাজের তোমাদের জন্য এত কষ্ট করি এই অনেক রাত জেগে জেগে তোমাদের সঙ্গে ভিডিও তুলে দিই কিসের জন্য তোমাদের ভালোর জন্য তোমাদের মেন মেন পয়েন্টগুলো তুলে ধরার জন্য হয়তো বা আব্বু আম্মু সরাসরি আমার কাছে প্রশ্ন করতে অসময় সুযোগ পায় না কিংবা প্রশ্ন করা হয় না যে কোনো কারণে হোক বাট এটাই এটা তোমাদের কাছে পৌঁছালে তোমরা সহসায় নিতে পারবে এই জন্য কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখার কথা বলেছি তাহলে তুমি কী পাবো আমি কোনো ভিডিও দিলে গণিত কিংবা বিজ্ঞান বাংলা কিংবা ইংরেজি যেটাই দিই তুমি অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবা ঠিক আছে ভালো থেকো সবাই ধন্যবাদ সবাইকে